gitu Teman-teman yang lagi mau persiapan pernikahan Yang mau nikah sama warga negara Australia tahu dong kita butuh mempersiapkan um, CNI Certificate of Non-Impediment Nah, mungkin lagi bingung, lagi riset, nggak tahu caranya gimana. Uh, saya udah bikin summarize di sini. Saya akan jelasin beberapa caranya dan dokumennya yang disiapin apa aja. Pokoknya teman-teman tinggal nonton aja sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, sama di komen karena bakalan upload video-video yang related. Certificate of No Impediment atau disebut juga surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah. Jadi warga negara Australia yang mau menikah di Indonesia membutuhkan CNI lewat uh, Kedutaan Besar Australia. Untuk Kedutaan Besar Australia yang ada di Indonesia ada di empat kota, yaitu di Jakarta, di Bali, di Makassar, dan di Surabaya. CNI ini adalah satu-satunya dokumen yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Australia terkait dengan pernikahan di Indonesia. Jadi seperti surat izin numpang nikah di Indonesia, Sedangkan persyaratan lainnya mengikuti ketentuan dari KUA maupun kantor sipil setempat. Jadi, untuk bikin CNI ada dua cara, mau bikin di Australia bisa atau dibuat di Indonesia juga bisa. Kalau mau buat di Australia, bisa kirim via pos atau datang langsung ke kantor password office. Sedangkan dibuat di Indonesia, buatnya di kedutaan besar dengan atau tanpa online appointment. Jika dibuat di Australia dan dikirim lewat pos, ini alamat yang bisa dikirim Melbourne, Sydney, dan Canberra. Untuk dokumennya apa aja, fotokopi password Australia yang sudah dilegalisir oleh GP dan fotokopi password Indonesia pasangan yang sudah dilegalisir oleh notaris ataupun imigrasi setempat. Dan jika diperlukan, sertakan juga surat cerai, surat akta kematian pasangan sebelumnya, atau surat izin menikah jika menikahnya di bawah umur oleh pengadilan Australia. Untuk tarifnya 153 dolar Australia per November 2022, dan biayanya selalu naik setiap 1 Januari. Yang dikirim apa aja selain fotokopi paspor, yaitu ada form CNI seperti ini formnya. Teman-teman bisa langsung print dan ketik tangan uh, dan tulis tangan ataupun langsung ketik di aplikasi. Kemudian print tapi jangan ditanda tangan. Karena kita tanda tangannya nanti bukan kita sih, tapi pasangan kita nanti datangnya ke GP. Justice of Peace di Australia itu adalah farmasi kantor pos, kantor polisi kalau di tempat saya ini paling deket kantor pos jadi tinggal datang ke kantor pos tanda tangan di depan petugas kantor posnya kemudian petugas kantor posnya tanda tangannya di sini seperti itu kemudian yang kedua form ketersediaan pembayaran kredit card jadi kita nggak transfer kita nggak kirim uang tapi kita tanda tangan di Uh, form credit card jadi detail credit cardnya di sini terus ini tanda tangan uh, pasangan kita yang punya credit card dan dipilih either nanti CNI nya mau uh, diambil sendiri atau kita kirim uh, self address envelope jadi uh, akan dikirim ke rumah ke rumah pasangan kita di Australia tapi biaya ditanggung oleh kita atau mau dikirim uh, lewat pos secara reguler, domestik, ataupun internasional. Untuk misalnya mau dikirim ke Indonesia, Indonesia itu ada di zona 2. Zona 2 untuk biayanya di 33 dolar. Oke, okay, seperti itu. Di print, di tanda tangan, form ini. Dan yang ketiga, kita ngirim juga register post envelope. Jadi yang tadi biaya dikirim uh, ditanggung oleh oleh kita sendiri. Itu um, kayak gini lah ya, apa sih namanya dulu perangko ya. Jadi kita, kita udah kirim perangko gitu. Ini 54 uh, dolar, dapat 10 amplopnya yang kecil. Jadi ini sebentuknya amplop gitu tapi nanti udah udah ya udah udah kirim balik gitu 
Oke, jadi itu ya kalau mau dikirim langsung, di, uh, kalau mau dikirim via pos. Jadi dibuatnya langsung di Australia. Yang kedua, kalau mau dibuat di Australia tapi mau in person, jadi uh, pasangan langsung datang aja ke Australian Passport Post Office. Kalau misalnya pasangan teman-teman adanya di kota Adelaide, Darwin, Melbourne, Sydney, Brisbane, Hobart, dan Perth itu bisa uh, langsung datang tapi tetap bikin janji sih online appointment gitu. Nah selain di kota ini ya no hope ya jadi uh, lewat pos gitu. Kalau mau bikinnya di Australia. Untuk dokumennya apa aja? Dokumennya uh, nanti dibawa password uh, Australia aslinya. Kemudian kalau misalnya pasangannya masih di Indonesia, berarti fotokopi paspor Indonesia pasangan yang sudah dilegalisir oleh notaris ataupun kantor imigrasi. Dan kalau kondisinya sesuai dengan yang tadi disebutin juga disertakan juga. Surat cerai, akte kematian, surat izin menikah di bawah umur. Biayanya 153 untuk online appointmentnya seperti ini. Jadi lewat website, misalnya ada di kota Sydney. Webnya seperti ini. Tinggal pilih mau uh, apostil atau CNI. Kita kan mau CNI. Contoh misalnya, oh ini udah penuh. Sampai dengan tanggal 29. Jadi misalnya mau datangnya itu next month ya di Desember contoh tanggal 8. Mau datangnya itu sekitar jam 10. Tinggal ditik aja. Nah, ini diisi detail data pasangan. Terus di book seperti itu. Nanti dapat konfirmasinya lewat email apabila berhasil. Jadi uh, seperti itu ya teman-teman kalau misalnya pasangan ada waktu dan mau bikin langsung biar nggak ribet langsung udah datang ke Indonesia dengan membawa sertifikat uh, of no impediment-nya dari Australia itu bisa. Oke, okay, tapi kalau misalnya dua-duanya pasangan kita dan kitanya emang udah ada di Indonesia, ya udah buatnya di kedutaan besar Indonesia aja. Jadi ada dua cara teman-teman, tanpa online appointment dengan online appointment. Bingung kan gimana caranya tuh tanpa online appointment. <laughs> Jadi saya sendiri kemarin bikinnya tanpa online appointment. Kenapa bisa? Karena form CNI dan passwordnya udah diverifikasi oleh Justice of Peace pada saat pasangan saya masih ada di Australia. Jadi sebelum ke Indonesia, dia udah siapin form CNI, dia udah tanda tangan di depan GP, kemudian uh, untuk fotokopi paspornya dia juga udah dilegalisir oleh GP. Nah, dua, uh, dua, dua dokumen ini tinggal dibawa aja ke Indonesia. Terus kita berdua datang deh ke uh, kedutaan besar. Jadi bawa password Australia dan password Indonesia yang asli dan fotokopi. Kemudian uh, kita nggak ada kondisi ini, tapi kalau ada silakan sesuaiin aja. Biayanya 153 untuk yang sekarang. Ya, seperti itu. Jadi uh, waktu itu kita datang terus langsung ke customer service aja, terus kasih tahu ini itu ini itu, ini dokumennya, nanti mereka proses seperti itu. Atau kalau misalnya mau nanya-nanya dulu lewat email juga nggak apa-apa. Nah, kenapa dulu kita memutuskan untuk um, yang seperti ini? Sebenarnya ini out of context sih karena disesuaikan dengan case-nya. Dulu case-nya itu nggak eh, dulu-dulu banget sih bulan April oh. bulan April 2022 jadi mau bikin online appointment itu udah full seperti yang tadi di Sydney tadi di Sydney kan sampai dengan akhir bulan full sedangkan dulu di bulan April itu sampai dengan 3 bulan ke depan itu udah full online appointmentnya jadi biasa ya abis lebaran musim kawin jadi nggak bisa lewat 
uh, online appointment dan kebetulan emang pasangan datangnya agak-agak mepet. Dulu suami datangnya uh, agak menjelang-menjelang pernikahan, jadi ya udah dia udah bawa form CNI, udah dilegalisir. Jadi datang tinggal ke kedutaan terus dapat deh formnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau proper sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada, itu yang ini teman-teman lewat online appointment. Nah, makanya bikinnya jauh-jauh hari seperti itu. Jadi sama, dokumennya sama, biayanya sama. Yang beda adalah sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita bikin dulu CNI dan bikin appointment ke kedutaan. Webnya seperti ini. Oke, kita tinggal isi aja mau servis apa. Kita mau CNI. Ini ya. Oke. Nah, ini masih ada sampai dengan uh, akhir November juga masih ada. Tapi kan nggak jamin ya. Maksudnya misalnya teman-teman mau nikahnya kapan, tetap aja kan harus di-prepare gitu. Kalau kemarin sih saya udah 3 bulan ke depan udah full efek abis COVID juga mungkin. Um, contoh ya, contoh misalnya mau datang mau datangnya di 8 Desember, terus misalnya jam 1 Nah, ini tinggal diisi aja detail uh, warga negara Australianya, bukan kita. Ya, sama. Nanti book dan dapat konfirmasi via email. Oke. Okay. Seperti itu sih, teman-teman. Jadi, tadi tanpa on- tanpa online appointment, dengan online appointment udah lengkap. <laughs> Jadi, abis uh, booking... abis booking online dapat konfirmasi datang langsung ke imigrasi bawa uh, password asli uh, password pasangan juga kemudian nanti bayar di sana kemudian ya udah nanti langsung dapat deh satu hari jadi gitu oke okay. nah ini uh, untuk biaya terbaru ya untuk bulan November Untuk CNI ini di 1.458 kalau uh, bayarnya itu di Indonesia, tapi kalau bayarnya di Australia uh, 153 dolar gitu. Dan kalau Indonesia kan berarti di convert harga sesuai dengan dolar saat itu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya bikin CNI di April, tarifnya segini dong. 1.600. Jadi sekarang lebih murah, guys. Karena dolarnya turun, kayak gitu. Jadi waktu itu transfernya lewat uh, ANZ. Seperti itu sih. Nanti bukti transfernya juga ya di info yang di print gitu. Oke, setelah udah uh, submit, terus nanti akan rilis seperti ini. Biasanya dikirim lewat uh, pos ke rumah kita di Indonesia. Nah, Uh, jadinya berapa hari nggak lama sih kalau misalnya kalau misalnya dikirim tadi pakai cara yang satu tanpa appointment itu uh, seminggu lah seminggu ya tapi kalau misalnya mau dateng ya udah hari itu juga jadi gitu kan nah ini uh, sertifikatnya seperti ini jadi surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah ada dua halaman Indonesia sama Inggris ini Indonesianya Jadi ini yang dikasih ke kantor KUA, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi udah jelas ya cara pembuatan CNI-nya kayak gimana. Kalau misalnya mau ada pertanyaan e, di luar case-case itu, mau ditanya di dengan saya, bisa di kolom komentar. Terus teman-teman juga im, bisa email ke Kedutaan Besar Konsular Jakarta atau kota lainnya. Uh, dan yang perlu di highlight adalah uh, teman-teman harus tahu bahwa Siena ini hanya berlaku 3 bulan Jadi uh, teman-teman harus udah uh, hitung kapan tanggal pernikahan, kapan harus apply Siena Karena setelah 3 bulan teman-teman nggak pakai Siena nya itu teman-teman harus apply ulang lagi gitu Itu aja sih teman-teman, jangan lupa di subscribe, saya bakalan uh, bikin video yang seperti ini lagi related dengan perpindahan ke Australia. Oke, okay, thank you, have a nice day.